শুভ নববর্ষ তোমাদের সবাইকে নতুন বছর খুব ভালো কাটুক চোদ্দোশো উনত্রিশ যেন চোদ্দোশো আঠাশের থেকে অনেক অনেক বেশি প্রিয় হোক সবার জন্য মনের সবার আজ আশা ইচ্ছে যেন পূর্ণ হোক সবাই ভালো থাকুক আনন্দে থাকুক খুশিতে থাকুক এই বলে এই শুভ কামনার সাথে আমি আজকের ভিডিও শুরু করছি গত সপ্তাহে আমরা কি মুশকিল কবিতাটা পড়েছিলাম বেশ মজার একটা কবিতা ছিল সুকুমার রায়ের গল্প কবিতাগুলো তো সবসময় মজার হয় আর এ এই সপ্তাহে আমি ভেবেছিলাম যে এমন কিছু বলবো যেটা নতুন বছরের সঙ্গে বা নতুনের সঙ্গে আমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে যেটা কে আমরা মেল করাতে পারি তেমন কিছু প্রথমে রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে হয়েছিল এবং তারপর মনে হলো রবীন্দ্রনাথেই বলছি ফেরত চাই আর আমি আবার ফেরত এসেছি সহজ পাঠ সহজ পাঠ একরকমভাবে নতুনের সঙ্গে জড়িত এই বলে যে যে কোনো বাঙাল বাংলাদেশে যে কোনো বাচ্চা যখনই পড়াশোনা শুরু করে বাংলা পড়া শুরু করে তখন দু একটা বই নিশ্চিতভাবে থাকবে যার মধ্যে বর্ণপরিচয়ও আছে এবং রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠও আছে তাই এই যে নতুন অধ্যায় তারা জীবনে শুরু করে সহজ পাঠ তার সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত এবং সেইখান থেকেই আমি একটা জিনিস বেছে নিয়েছি সহজ পাঠের কবিতাগুলোর সবসময় যে নাম থাকে তা না এই কবিতাটারও ঠিক নাম নেই কিন্তু এই কবিতাটার প্রতিটা লাইনে নতুন কিছুর কথা বলা হয়েছে আসলে বলতে গেলে একটা নতুন দিনের কথা বলেছে নতুন সূচনার কথা বলা হয়েছে আর যেহেতু আমরা নববর্ষে সবে সবে পা দিয়েছি তাই এই নতুনের সাথে জড়িত কবিতাটাকেই আমি এই সপ্তাহের জন্য বেছে নিয়েছি তোমরা আচ্ছা আমি শুরু করার আগে বলে দিচ্ছি তোমরা নিশ্চয়ই ওদেরও দু একটি আমার ছোটাও আছে নতুন বছরে ওরাও তোমাদের নিশ্চয়ই শুভ নববর্ষ জানাচ্ছে আর আপাতত ওরা এখানেই থাকুক আছে এখানে কাছে কিন্তু আমি আমার কবিতাটা শুরু করি একবার কবিতাটা পুরোটা পড়ে নেব তারপরে লাইন বাই লাইন তোমাদের সঙ্গে এটা আলোচনা করব আগেও যা বলেছি এই কবিতাটার নতুন দিনের শুরু নিয়ে কবিতাটা সেই নিয়ে পুরো কবিতাটা কালো রাতি গেল ঘুচে আলো তারে দিল মুছে পুব দিকে ঘুম ভাঙা হাসে উষা চোখ রাঙা নাহি জানি কোথা থেকে ডাক দিল চাঁদে রেখে ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি চাঁদ তাই যায় বুঝি তারাগুলো নিয়ে বাতি জেগেছিল সারা রাতি নেমে এলো পথ ফুলে বেল ফুলে জুই ফুলে বায়ু দিকে দিকে ফেরে ডেকে ডেকে সকল এরে বনে বনে পাখি জাগে মেঘে মেঘে রং লাগে জলে জলে ঢেউ ওঠে ডালে ডালে ফুল ফোটে তেই হচ্ছে ছোট্ট কবিতা আর প্রতিটা লাইনের লাইনেই একটা নতুন দিন শুরু করার কথা বোঝানো হয়েছে নতুন অধ্যায় বলতে পারো নতুন কিছু জীবনের একটা নতুন সময় নতুন অধ্যায় নতুন অভিজ্ঞতা সব কিছুই নতুন একটা নতুন দিনের সাথে শুরু হয় সেই দিয়ে এই গল্প এই কবিতাটা বলা হয়েছে আমি শুরু করছি তোমাদের সঙ্গে এটা নিয়ে বোঝানো বা কথা বলা এটা নিয়ে কালো রাতি গেল ঘুরছে আলো তারে দিল মুছে মানে আলো বা দিনের আলো সূর্যের আলো আলো এসে কালো রাতটাকে সরিয়ে দিল বা মুছে দিল নতুন দিনের সূচনা করলো পুব দিকে ঘুম ভাঙা হাসে উষা চোখ রাঙা যেন সূর্য পুব দিক থেকে ওঠে বা ইস্ট থেকে ওঠে তো সেই দিকে যেন ঘুম ভেঙে উষা বা ভোরকে এখানে একজন মানে চরিত্রর কথা বলা হচ্ছে ভোর যেন একটা চরিত্র সে চোখ রাঙা মানে ঘুম ভেঙে উঠলে তো অনেকের চোখটা একটু লাল লাল থাকে আর ভোরবেলার সূর্য সেটাও খুব বেশি রকমই লাল হয় সুন্দর একটা মিষ্টি টকটকে লাল হ্যাঁ কোনো রাগ নেই তাতে কোনো কাঠিন্য নেই ভীষণ নরম একটা শক্তি রাধা হিসেবে সূর্য সকালবেলা ওঠে সেইটাকেই এখানে এই দুটো লাইনে বলা হয়েছে পুব দিকে ঘুম ভাঙা হাসে উষা চোখ রাঙা মানে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে রাঙা চোখে বা লাল সূর্যের সাথে ঘুম ভেঙে উঠেছে নাহি জানি কোথা থেকে ডাক দিল চাঁদে রেখে ভয় ভয় পথ খুঁজি চাঁদ তাই যায় বুঝি মানে চাঁদকে যেন আবার কেউ ডেকে বলেছে যে এবার চলে এসো এবার তুমি দিনের দিনের জায়গাটায় যেখানে দিন হচ্ছে সেই জায়গায় আর তোমার স্থান নেই তোমাকে এবার ওইখান ওই স্থান ছাড়তে হবে তাই চাঁদ ভয় ভয় বুঝলো চাঁদ যে তার এবার সময় হয়েছে ওই জায়গা থেকে সরে যেতে দিনের দিনের যে এলাকা সেখানে আর চাঁদকে চাঁদকে থাকা চাঁদ থাকতে পারবে না সেই জন্য সে ভয় ভয় পথ খুঁজে অন্য দিকে চলে গেল যেখানে হয়তো এখন রাত হচ্ছে সেই দিকে ও চাঁদ পা পা পাড়ালো তারাগুলো নিয়ে বাতি জেগেছিল সারা রাতি নেমে এলো পথ ফুলে জুই ফুল বেল ফুলে জুই ফুলে সারা রাত তারারা যেন অন্ধকারকে 
আলোয় ঢেকে দেওয়ার জন্য বাতি নিয়ে বা বাতি মানে হচ্ছে আলো বাতি মানে আলো কিন্তু মানে স্পেসিফিক্যালি বাতি বলতে তখন কার দিনে পুরোনো দিনে বলা হতো ধরো হ্যারিকেন লন্ঠন হ্যাঁ বা মোমবাতি যাই হোক যে কোনো রকমের আলোর উৎসকে বাতি বলা হতো তো আলোগুলো যেন এই তারাগুলো যেন সেই আলোর উৎস হয়ে রাত সারা রাত জেগেছিল যাতে কারোর অন্ধকারে কষ্ট না হয় কিন্তু সকালবেলা ওরা যেন আকাশ থেকে নেমে এসছে কোথায় বেল ফুলে জুই ফুলে মানে তারাগুলো যেমন চকচক করে সেরমভাবেই হয়তো এই ফুলের ফুলগুলো চকচক করছে বা ফুলের উপর সকালবেলা যে শিশির পড়ে ডিউ ড্রপ সেটা ইংলিশে বলে সেইগুলোর মধ্যে চকচক করছে মানে তারাগুলো যেন আর আকাশে নেই আকাশ থেকে নেমে এসছে দিনের বেলা তো এইখান থেকে আমরা এর পরের যে ছটা লাইন সেটা হচ্ছে প্রকৃতি কীভাবে নতুন দিনকে আমাদের মানে জড়িয়ে ধরছে বা নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে নতুন অধ্যায়কে স্বাগত জানাচ্ছে বা সবাইকে বলছে যে তোমরা উঠে পড়ো আর পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থেকো না নতুনের দিকে এগো পরের ছটা লাইন সেইটা বলছে বায়ু দিকে দিকে ফেরে ডেকে ডেকে সকলের বায়ু মানে হচ্ছে হাওয়া মানে দিকে দিকে মানে চারদিকে ফিরছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাইকে ডাকছে সকলকে ডাকছে আর বোনের মধ্যে পাখিরাও জেগে উঠছে মেখে মেখে রং লাগছে মানে আগে যে মেঘের রং ছিল সেই রংটা বদলে এখন দিনের দিনের রং লাগছে মেখে মেখে তো আকাশেও রং লাগছে নতুনের বোনের পাখিদের মনেও বা তাদের জীবনেও নতুনের রং লাগছে দিন নতুন দিনের ছোঁয়া লাগছে আর কি বলছে জলে জলে ঢেউ ওঠে মানে দিনের বেলা হাওয়াটাও হয়তো জোরে বায়ু যখন বইছে তখন সেই হাওয়ায় ঢেউগুলো জোরে জোরে চলছে মানে সেগুলোও যেন নতুনকে স্বাগত জানাচ্ছে এইভাবে আর ডালে ডালে ফুল ফোটে মানে দিন হয়েছে ফুল ফোটার সময় হয়েছে নতুন ফুলের ফোটা পুরনো ফুল যেমন ঝরে গেছে নতুন ফুল ফোটার সময় হয়েছে তাই নতুন ফুলও ফুটছে যেন এই লাইনটা দিয়ে শেষ হচ্ছে যেন বলছে যে তোমাদের তোমার জীবনে এবার সুন্দর সুন্দর যে আনন্দের ভালোবাসার বা সব কিছু শুভর সময় শুরু হলো ফুলগুলো ফুটে তোমার জীবনে সেই শুভরই সূচনা করলো বা সেই শুভকেই বা ঘোষণা করলো যে তোমার জীবনে সেই সুন্দর ফুলের মতো সুন্দর সময়টা আসছে এইভাবে কবিতাটা শেষ হচ্ছে খুব খুব সাধারণ কবিতা কথার হিসাবে হ্যাঁ মানে যে কথাগুলো ব্যবহার হয়ে ব্যবহার হয়েছে সেই কথাগুলো বা সেই এক্সপ্রেশনগুলো খুবই সাধারণ সব ছোটো ছোটো কথা হচ্ছে কি না পাখি যাচ্ছে বোনের বোনে হ্যাঁ কালো রাতে ঘুচে গেল মানে খুব সহজ ভাষায় বলা হয়েছে পুরো কথাটা কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ বা খুব গভীর অর্থ বলতে বোঝা যাচ্ছে যে নতুন দিন শুরু হয়েছে নতুন সময় শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে তোমরা উঠে পড়ো সকলে উঠে পড়ো জাগো আর সেই নতুনকে সানন্দে গ্রহণ করো মানে জড়িয়ে ধরো এবং নতুনকে মেনে নাও জীবনে সেই মতো এগিয়ে চলো তেমনি নতুন বছরেও আমরা যেমন সবাইকে বলি যে নতুন দিকে পথ নতুন পথে এবার চলো তো এই বাংলা কবিতাটা হয়ে গেলো আমি ইংলিশটা তাড়াতাড়ি পড়ে নিচ্ছি অ্যাজ আই সে অ্যাজ আই স্টার্ট দিস ভিডিও ফ্রম টুডে অফ টুডে লেট মি ফার্স্ট স্টার্ট বাই সেইম শুভ নববর্ষ অর হ্যাপি নিউ ইয়ার ইটস দ্য বেঙ্গলি নিউ ইয়ার ফোরটিন টোয়েন্টি নাইন সাম অফ ইউ মাস বি অবিয়ার সাম অফ ইউ মাইট নট বি বাট লেট মি টক অবাউট লাইক থিম ফর দিস উইকস ভিডিও ইজ নিউ অর দ্য স্টার্ট অফ সামথিং নিউ আই এম নট রিয়েলি অবেয়ার অফ হাউ দিস নাম্বার্স ফোরটিন টোয়েন্টি নাইন ইজ দ্য ইয়ার ফর দিস দিস ইয়ার আই ডোন্ট নো হাউ দেভ দেভ এর কাউন্টেড দেভ এ পার্টিকুলার সিস্টেম হিস্টোরিক সিস্টেম বেস অবাউট ইট বাট আই নো দ্যাট পয়লা বৈশাখ ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কজেস অফ সেলিব্রেশন during the year for bengalis there is a saying in bengali called baro mashe tero parbon which means there is a reason for celebration of some kind of festival or occasion that bengali celebrate every year and then there is more than that which means that there are 13 at least 13 occasions there could be more also but the saying means there are 13 occasions to celebrate for bengalis in a year which consists of only 12 months so basically there are 12 months each having a reason to celebrate plus more 13 14 15 it could be anything but the saying is like it's more than the months of the year keeping in with this theme of new year novosha i was share, thinking of basically sharing with you something which relates to new or novel what came to my mind was to share with you a song by rabindranath tagore one of the greatest and most eminent literary personalities of bengal which is called esho he boishak it is a uh, Boishak is the first month of Bengali calendar and this song basically talks about um, embracing the first month or the new year through uh, the Boishak, month of Boishak. It says that we welcome Boishak uh, or the first month of the Bengali year, new, Bengali year, new year with open arms. 
but then i went back to shohoj part which is this is the book if you remember i've discussed uh, a few times earlier this is one of the pioneer creations of the author and something which is used to build the foundation for every new student of bengal when they start studying bengali so in a way this is also connected to new this actually is a part of a, of the start of a student's life uh or the start of their life when they start studying bengali which is a new phase in their life with that start some of the books which are associated one of them is shohoj part there is bonu poichai also there are some others also but shohoj part is also one essential element of the foundation of a bengali student start of the bengali language study so there i came across in this book i came across uh, this poem which i'll share with you all today and it really does not have a name like many other poems in this book shohoj part but it speaks of new a novel in each of its lines the first two lines kalo rati gelo ghuche alo tare dilo muche it means that it's a new day and the light of the day wipes out the darkness of the night the next two lines pub dike ghum bhanga hashe usha chok ranga they say that towards east one can find dawn which is described as a character over here it say that dawn is waking up from its sleep with uh, and smiling to the new do new new day and its eyes are red which refers to you know the red eyes when someone wakes up from deep sleep as well as the soft red sun which we see at the start of the day so it's treating dawn as a character in these two lines the next two lines nahi jani kotha theke dak dilo chandere ke they say that the moon has been summoned by someone and nobody knows from where does this someone come from and then the next two lines again talk about the moon it says bhoy bhoy pot khuji chaat tai jai buchi it means that the frightened moon now that it has been summoned it frightened it's frightened and and it answers the call at that of that unknown someone and it searches its way out and away from this zone of the new day so the moon actually makes it way, makes its way out from the area or the zone of the day or light so it knows that this is not its area or its place to exist anymore it has to go towards a zone from where night is starting now so it should move away from the day zone the next two lines tara guli diye bati jege chilo sara rati it says that the stars were awake all night lighting lighting some kind of a torch for everybody during the night and neme elo poth phule bel phule jeui phule these are the next two lines it means that in the morning these stars they lost their they they thought of you know coming back from the sky which was their uh, place of uh, residence as yet so they have lost their way to their that place they've rather come down on the earth and uh, now they've come as they've come down from the sky they've settled on the new, new newly bloomed flowers of jasmine the, the jasmine flowers or uh so you know it could be either the twinkle or the shine of the new new flowers newly bloomed flowers or it could be the dew drops which are there on the new uh flowers and it's probably sparkling or sp sparkling in those uh water drops so that's what they say with these two lines bayu bayu dike dike phere deke deke shokole these are the next two lines and they mean that when the wind flows here and there it's almost calling everybody to wake up and accept the new day it's a new day so everybody should wake up it's you know traveling around you know saying everybody that accept this new day the next two lines the next four lines let me read those it says bone bone pakhi jage meghe meghe rong lage jole jole dheu uthe dale dale phool uthe it is a very simple uh, it's the meaning is very simple and uh, they say that it's a new day for the nature also like these all, all this these four lines they entirely significant signify nature and how it's a, it's the start of a new phase for them you know it says the birds wake up in the forests chirp and you know make the forest alive on the in the new day the clouds they don a new hue on the new day it's not the day it's not the look of the last day but it's a new day and they have also you know taken a new appearance with a new hue the water bodies they express their excitement for the new day how do they do that with new and you know flowing waves 
and there are new flowers which bloom on the tree branches you know as the old flowers shed off the dried flowers the new flowers they bloom they signify the start of the new journey on this new day so all these are symbols that it is a new day it's a new start it's a new phase and we should all believe in that and start life with new vigor and enthusiasm so that is how this poem ends as i as i said that this poem entirely deals with the concept of new a new phase or a new time and i felt this would be an apt poem for you all to share for me to share with you all this week because it's the new year week we just had our bengali new year yes so there will be obstacles which will try to pull us back but let us break those shackles let us accept the new as i always say like share subscribe comment and i wish you all my heartiest wish best wishes all the happiness and i wish that you all love bangla even more this year this new year shubho novabarsho ei bole ajker video ami shesh korbo shobai bhalo theko like share subscribe comment amader sathe theko bangla ke mone rekho novabarshe aro beshi bangla ke bhalobosho bangla poro bangla ke jeno bangla ke aro chhoriye dao bangla ke bhalobasho shobai bhalo theko anonde theko ajke ashi शुभ नववर्ष